只能用我到这儿，我是不是要谢谢你啊？加油！嘿，放下！你疯了吗？放下！把枪放下！把枪放下！放下！把枪都踢我这边来！陈佳莹，你要干什么？把王大鼎带过来，我有话说。大佐，我这可都是被迫的嘛，是您的生命安全受到了威胁。无奈，真是无奈。陈佳莹，你知道你现在的行为有什么样的后果吗？心有前辈的回函马上就会到了。我有什么可怕的呢？你等于说自己已经不细胞了。我要你为自己的行为感到后悔。陈佳莹，走。窦世霄，日下大佐不喜欢你，是有原因的。你信不信？我一枪能让他们的脑袋开花。把枪放下，把枪放下！你知道我非常愿意这么做，别给我提供理由。你要跟我对赌吗？一。陈佳颖，你是不是有病啊？看看谁比谁更疯狂。二。你妈。三。这只是对你的警告，没有人可以要挟陈佳莹。王大鼎，现在这里所有人的智商都低下，我只能靠你了。陆代玲跑了，我要你想办法切断她和所有人的接触，让她不能传递任何有效的信息，然后找到她和李佐，懂吗？和专家的命都是安全的。我要让敌人相信，这里只有政治现金一件事，要让他们因为抢钱错乱而崩溃，最后鸡飞蛋打。王大鼎，你现在是我的身家性命，你只许成功，不许失败。你要让这里所有的人见识你的卓越，要证明他们的愚蠢和错误，证明我永远是对的。王大鼎，我现在对你有所托付，我要让你和刘金华尽快脱离所有人，包括我。你要确定你的妹妹和瞎子岭所有的兄弟们他们的情况，确保他们的安全，还有刘金花的安全。除此之外，什么都别想。王大定，我们已经捆绑在一起了，你已经被我招安，身上有了我的烙印。如果我死，你也无处安生。所以你必须按照我的要求去办，哪怕有人蛊惑你、劝阻你。说闭嘴，刘金花。好，离开这里，彻彻底底的跑，做你想做的事情。我只要求，请你。是一颗利他的心，就像你对我一样，像对我那样，去对待所有愿意拥抱善良的人，散发正面的光辉，感染越来越多的同胞，让他们成长强大，乃至无敌。这就是我对你的托付，王大弟，谢谢你。一直陪我到现在，佳阳，你知道吗？我最害怕的，就是我们彼此牵挂的说再见。陈
起而已。你以蒙冤的姿态给王大鼎布置任务，言辞里还透露着威胁。你迫不及待的想要证明你自己的清白，但是你给我的感觉恰恰相反，你心中所想完全与此相驳。你是在想让他们逃跑，对吗？好，那我就带上刘金花吧。什么？您说的他们不就是我跟刘金花吗？王大丁，你以为这是在游戏吗？你必须答应，你别无选择。科长，你只能赌了，赌自己到底是对还是错。你最好祈祷自己是错的，因为日下大佐在我的手上。我会肆无忌惮地为他们的离开而提出更多保障性的要求，肆无忌惮。陈嘉映，啊！师兄，你给我闭上你的臭嘴！陈嘉映，我要发誓，我要亲手砍下你的人头！放心吧，王大鼎，永远，我都是掌控者。哎呀，看看，嗯，野间科长的金笔芯，哎，还印了手雅。你看，这说明呢，执行的是特殊任务啊，一般人呢不许阻挠，关键时刻呢还得给予配合。哎、这个呢是纳井间的警务配合令，里边还印了警务局的公章，你要看看吗？呵呵哎呀，你说同样是做日狗的，差别咋这么大呢？某些货累得呼哧带喘的，哎呀，这差别太大了。笑，其实心里想哭啊。共产党真好，对吗？豁出命去也要把你俩弄出去，很尴尬吧？你说是跑呢，是跑呢，还是跑呢？滚大爷！说的真整齐，排练的不错。赶紧吧，拿着陈家颖拼命给你们弄来的官牒，赶紧撩。过了这个村就没这个店了啊！对我来说，只要共产党没有逃脱，那就赢了。但我自始至终都没有确定的说过你是共产党。可你现在的行为，是把自己已经逼上了绝路。这个话题打住吧。您现在应该做的是，保证王大鼎的任何行为在任何时间里，都是隐秘的。我怎么可能做到呢？如果暴露的话，四亿日元就没了。这笔钱，足可以打造一座城市。您看着办吧。陈女士，王先生的外线电话，抱歉，我们采用了人工转接模式。接进来。佳颖，你还好吗？说你的情况。我和刘金花已经离开饭店了，我会依照你的嘱托行事，你放心。好，再见。
们要行动了。第一步呢，先传个局，屏蔽犹太人，跟陆代玲呢有可能的接触，然后利用这个局摆脱他们对咱俩的盯梢。好的鸟，往哪儿跑啊？哼，知道为啥选择这个电话亭吗？为啥呀？这是我们黑瞎子鸟的一个联络点儿。我们还活着，还在城里。别别别！干嘛呀？干嘛呀？不要死就走！喂！停车！停车！停车！停车！我们应该尽快的制定营救计划。不管陈佳颖伪装的多么富丽堂皇，她的目的只有一个，就是放炮王大鼎和刘金花。陈佳颖布置的任务必须要依靠一个庞大的机构才能够完成，所以那两个除了袍以外，就是袍手里握着的官谍，这很容易。但是我害怕，我害怕陈佳颖放跑了他们之后，会和大佐以命赌命。窦警长怀疑这是陈佳颖的破釜沉舟之计。他自筹自己的共产党身份已然败露，所以先让王大鼎和刘金花脱离我方视线，确定二人彻底匿迹之后，再劫持大佐为人质，强行突破。陈佳颖是不是共党这个话题先给我打住？叶坚科长，难道您真的相信一个正常人会因为办案方式的冲突而干出不计后果的事情吗？他捏了我的七寸。你明白吗？政治现金一案已经具体到了实实在在的钱上，钱是会跑的，风吹草动就回银行了。想要吗？怎么办？封银行？天哪！那以后满洲的外资环境就会乱了套。所以找钱、找陆代林、找李佐，都得悄无声息的进行，一点风浪都不能有。这就是我最大的掣肘。你说，我除了跟陈佳莹妥协，我能怎么办？叶坚科长隐而不发，必有后手。计较计策啊！陈佳莹是不是共党？等新有前辈的电报到了，自然有分晓。所以我们用不着纠结在这件事情上。现在我们当务之急要做的，一，牢牢盯住王大鼎的脚步，看他是不是在做陈佳莹给他布置的任务。如果是跟踪锁定出结果的时候不枉拿下即可。二，调用机构中最可靠的力量做王大鼎同样的事情，以防止他失败或者逃跑导致进程中断。这就叫高瞻远瞩啊！好好学习，好好学。事情发展到这个程度，我已无颜面对。而你们中国人还有心情拍马屁？我是叶坚平二。什么？王大鼎劫持车辆，甩掉了跟踪。通知警务局所有的哨点，见到劫持车辆，互相通告，锁定行踪。发现被劫车辆，正在向西行驶，向西行驶。快去打电话，被劫车辆正属樱花道。紧张白烟聊，是，明白。请放心，我们已经全程布控，他们不可能逃出我们的视线。你干嘛呢？哎，干什么呢？哎
你干嘛呢？干什么呢？站住！哎，站住！你们干什么呢？站住！放开去！站住！站住！来来来来来，兄弟，兄弟，小心点！我俩放心看，不用看了，大警戒已经出过，他们已经来了，刚到警局。什么？黄大鼎跟刘金花劫持了车辆，奔警务局来了。天哪，他他不是要搞恐怖袭击吧？你们先下去。你们来这儿干什么？我问你啊，你们为了防止陆代玲接触那些犹太金主，用啥招了？这个我不能说。说。那些犹太的金主，我们便衣都是点对点的监视，以住宅电话、线路出现问题为由，暂停使用。你们是不是去啊？这不等于公开宣告就针对他们吗？那都是那警监的意思。别听那个老太监的，听我的，按我说的做。赶紧绘制陆代玲的画像，这期间啊，吩咐那些点对点的便衣，哪家没人就把哪家给我翻个底儿朝天。黄金金条什么首饰，能拿走的就别留下。关键是保险柜，给我全都打开，懂不懂？啊，不懂我告诉你，第一，我要让你的便衣装一回贼；第二，赶紧满城发放印有陆代林画像的告示，捏造如下内容。告示上说，有一个诈骗集团盯上了一处涉外社区，先行窃，造成恐慌，然后打电话或者上门。伪造各种身份背景，谎称对业主可以进行保护，然后行骗。告示上还印有陆代林的照片，宣称这名女贼是诈骗集团的核心人员让你们这么做呢，是把这个县警方偷偷掐断电话线的愚蠢行为栽赃给骗到了，知道吗？融进案子里，那犹太人就傻傻分不清楚了，就会把警惕心转移给骗子集团。而陆代玲呢，你们也有了合适抓捕他的罪名，这样无论他以什么名目去接触犹太人，都会被当成骗子头目被拒之门外，甚至是报警。你说智商卓越的我们帮你多大忙？根据所描述的特征，也就这样了陈氏兄弟哄骗犹太人转移资产，其最终的目的一定是掠夺。但为了让对方最大程度的放心，他们必然会淡化风险。因此，我认为像陆代林策应这样的复杂程序，应该不会透露给犹太人。换句话说，也就是犹太人肯定没有见过陆代林。这就是王大鼎给陆代林设局的依据。任意的泼脏水，手段之下三滥。但的确能堵他的路，所以接到相关电话，或者有谁直接登门，说什么都别信，直接报警。这个诈骗集团手段非常多样，今早几个街区电话线断线，就是他们干的。你们呢，也一定要小心，知道了吗？
baby.屏蔽了陆代林和犹太人的接触就要接受我的任性放過每一個角落德威西会长很快就会到，我相信美苏的外事人员也会不请自来，跟他们打交道省不了麻烦。招待他们的地方不值得不错，酒店的工作人员也可恢复一部分工作。我让邱成跟后厨的人商量。麻烦的是那些家
，你不要再来第二次。陆代林没有抓住，王大鼎和刘金花又趁机逃跑了。他们兜了这么大一圈，根本就不是为了屏蔽犹太人的视听，不是，他们就是纯粹为了要逃跑，而且是你受益的。即便如此又怎样？他们彻底消失。或者是没有在县警方的视野之内完成任务，概率各占百分之五十。你们怎么选择？选择哪一个？时间不多，可答案只有一个。陈佳莹，你真是个妖孽！别在无法控制的事情上影响情绪，把心态放简单一点。就像现在，路德维希会长不是要来了吗？其他几国的外事机构也不会闲着。这才是你们现在要解决的麻烦。一定要控制好那些家伙，避免他们跟他的外事人员有效的接触。什么叫做避免有效接触？只要接触就是兜底，那就会多出几方外事机构出来抢钱，交易的政治性什么的就去他娘的了。那可是钱，赤裸裸的钱。哎，你不要危言耸听啊！满洲是日本国的势力。看来你对隐秘战线的事情真的是一无所知。你贵为警监，提笼架鸟之余，还是多学点知识吧。你闭嘴吧。那你有什么办法吗？总不能连他们的外事人员也扣下吧？外事人员当然不能扣，但是可以把他们耗在这里。抢钱不就是抢个时间吗？既然无法屏蔽接触，那就延长接触的时间。因为障碍，客观存在的障碍。陈佳莹，我真心渴望最后你是清白的，因为在我身边，没有人比你更默契了。把陈氏兄弟老犹太。还有苏联夫妇、瑞恩、乔治白，包括德国人该隐，全部带到赌场。理由是陈家颖挟持日下大佐，强行需要他们陪跑。动机不详，疑似疑似给我方造成更大的掣肘。这样倒是让我们很容易随意控制接触难度。可陈家颖，如果你的属性真的有疑义，你没走的一步。都会为你的罪责更加重一层。我的属性是正是反，概率各占百分之五十。您怎么选呢？放心吧，日满方，没有时间有事。好到今天，领馆必会以最强硬的姿态来交涉。除非我们被抛弃。我担心的不是这个。日满反对我们的这些护长听着，必然是有意想不到的事发生，而我们却锁在这里，什么都不知道。对不起，两位，你们需要回赌场，再待上一阵子。什么时候能下来？不知道。什么？还是陈家印挟持而下部，将心要救，这太不可思议了！你在开玩笑吗？我知道了，一定是我们的外事人员要来，你们想屏蔽接触，对不对？你们要干什么？你们要带我去哪儿？咁俾你个四组五百鬼仔佬咯，好，既然系咁，就静观其变咯。嗯，你俩说话可以，但是别说我听不懂的鸟语，否则让你俩像狗一样爬上去。我警告你，这是警告，警告。你们现在的心境，完全可被当作对道一致的地势。非常抱歉，甘隐先生，真是非常抱歉
，我们也是被胁迫的，很无奈的。去你的吧。行行行行行，差不多行了。挨顿打，长记性没有？问话呢，长官。怎么样？把你俩逮起来呀、啊？走走走走走走走走走。咋了？咋？滚滚滚滚滚！滚！好。没事，还是大妈，谢谢，谢谢，谢谢。走、啊，走吧。啊啊啊！大爷，啊，不要动手，好好好好好。把老带进了。哈哈。行了，带进去就赶紧的吧，耽误不少时间了。哎，我那啥子，再不说了。走走走走走走走。这是穿着警服呢，严肃。咋的、啊？除暴安良，我这是。我说我这算不算路见不平拔棍相助、啊？哦，我亲爱的路德维希会，你好。恐怕我得跟您说声抱歉了。现在这个局面变得……有些尴尬，咱们进去慢慢说。啊，这个现在是什么意思啊？我们交代，解释清楚。您看这啊，我们交代钱家阳接受不承认，他们得给我们解释清楚，合理的解释。什么原因？哎，你们必须给我们一个交代。你要管我们，还怎么回事？到底是怎么样出去？你就给我合理的解释，我们没有解释，我们没有，我们没有解释，我们是苏联人啊。啊，你搭理我行不行啊？动手，干嘛呀你？实话实说，自打进入和平饭店，我心里就非常的委屈。我现在满脑子的扭曲，充满了暴力，所以你们不要给我任何机会，否则我敢向你们保证。我比陈佳颖疯狂一万倍。现在，你们全都给我滚到内厅，大包间里头待着，一步也别出来。听话的，有水有面包；不闹的，老子这条命陪你们玩到底。老东家伙回来了，还有他媳妇儿刘丁花。哥，老东家伙回来了，还有他媳妇儿刘丁花。哥，小胖啊。性格啊，那
那个陈佳颖呢？我那话你这干嘛呀你？你警告过我，让我听从唐先生号令。我妄自尊大，不听劝谏，武断冒行，枉送了唐先生以及黑瞎子岭十多名兄弟的性命，丧尽了黑瞎子岭的威名。大唐家，您也是太想救二当家的跟嫂子了。你给我闭嘴，哥。从今往后，你就是黑瞎子岭大当家，你是决策人，所有人为你号命施斋，包括我。老妹儿啊，祖奶奶有遗君，黑瞎子两连女人当家了。哥，你今天要是不答应我，我就死去，我找唐先生去。我答应你，我答应你。那行，那现在的情况就这样了啊，很明朗了。我说什么都算了呗，啊？那这样，这呢，也确实就是嫂子了。你们把他带回去，我还有事要处理。王大姐，你给我站住！你又干啥你？小姑，这咋叫的这么顺口呢？陈佳颖是唐玲的女人，我知道她是好人。她冒着生命危险挟持日本大佐，让我跟大鼎逃出来，就是为了保留火种啥的。但是王大鼎不会善解人意，他说有事儿要去办。就是想单枪匹马杀回去帮陈佳颖办陈佳颖自己都已经放弃的事儿，啥事儿啊？全球政治格局啥的，我给我搅和呢！你还，陈佳颖让咱俩撤，就是因为咱俩啥忙都帮不上。而且你都说了，他都能挟持日本大佐，那他自己肯定能想办法。他这是搏命的吗？所以不想让咱俩也搭进去啊！王大姐，你给我说句实话，你去办这个事儿能有几分把握？你要能跟我保证活着回来，那我二话不说，马上就跟大当家回黑瞎子岭。但是你也保证不了呢，你这就是妄自尊大，不听劝诫，武断冒行。这话你倒学得挺快，小姑啊，你是我亲小姑，你永远都是我的小姑。我不知道你们原来咋看我，但是，我刘金花一辈子没有求过人，我现在就求求你，把王大鼎带走。我知道他咋想的，他就想去找陈佳颖，大不了跟他死一块。说实话，我一点都不嫉妒，我觉得我男人挺牛逼的，真的。如果他要死，我就跟他死一块，为啥大不了的？可是陈佳颖不这么想啊，陈佳颖不想俺家大鼎死，他想他活着，他觉得他有未来。大鼎，你可以不在乎我咋想的，但你不能辜负他呀。王大鼎，你跟我回黑匣子里。刚才不都说我说了算了吗？人要没了，咋听你的？哥，大当家，我知道啊，从小你我行我素，但现在不一样了。黑匣子岭就是你，你就是黑匣子岭。啊、哦、天哪！这里还有中国白酒，他们都没有心情享用他们。哎，哎，啊、哦，哎，我说老岳太，你至于那么开心吗？啊，亚细亚号已经开走了，我们现在只能祈祷外事机构的介入。就算外事机构介入了，摆出最强硬的姿态。他们也不可能要求连你一块带走，因为这样的话，日本人很快就能明白你是一个意义非凡的人。然后，结果就只有两个：要么你被禁锢在日本的某个实验室里，庸庸碌碌的终身为他们服务；要么就是死。哎，是福不是祸，是祸躲不过。这句中国谚语能让人活得明白。如果结局只剩下这两个的话，我就选择后者。懦弱了一辈子
，总得豪气一回吧。乔治，事情到了这个地步，就听听猪的声音吧。陈家营，截至日下午，方王打定主去抢劫。他劝我们上来干什么？真的是陪绑吗？管他呢，反正我们被拎上来了，不至于在地下室被弄死。我真的有点搞不懂了，你说他贪贼到什么程度？真的要钱不要命？有个答案很明确了，博士比克才能为了责任不惜性命。我看看你们打赌，陈家营。是中共的人，他真的是。我左思右想，始终找不出别的任何解释。让王丹婷出去，绝不是为了抢钱，而是为了阻止这项钱款成为绑架南京投靠纳粹和日本的绳索。那他真正雇了我们俩不露馅儿了吗？我去，我们刚刚帮他骗了日本人。我想，这就是根本原因。一旦局面不利，那个纳粹就是人质。来吧，朋友们，现在，反正闲着也是闲着，不如畅饮啊。Ryan， 我们是朋友吗？至少，现在我们利益相关啊。那我们就拧成一股绳吧，好好看着那个纳粹。就是被迫压住，并且一次又一次对陈佳颖言听计从。其实他心里比咱俩都慌，所以杀了陈佳颖，一切恍然开朗。他不能这么说，我们是为了营救大佐。这只要成功，不用多做解释。到现在这档口，事情倒是简单了。赶在卢德林之前找到李总。万事大吉，再干掉陈佳颖，顺理成章的接下这个任务，谁他妈都别废话。而王大鼎失联之前，还像那么回事似的，封了陆代林的路。能占着便宜，就必定要有遗憾。王大鼎这颗人头，先给他记账上。哥，你放心。杜警长，他。杜警长，铁警官，蒸馏水灌好了。好。谢谢你。让我们心平气和的谈谈好吗，陈佳颖？我想我已经很适应现在的狼狈了。您能有这样的意愿，我很欣慰。等瑞恩和巴布洛夫那些家伙凑到一起，我们就应该很快能推测出政治现金已逝目前的现状。他们就会明白，犹太人的钱已经聚齐。而且就藏于某个地方，正等待李佐帮他们运走。他们还会意识到，任何交易都不会再有，而多方政治势力就会变得更加赤裸了。因为简单到了具体的钱，那就是谁有本事谁抢，反正谁也没有道理，谁也没有能力去操纵舆论，把掠夺行为变得更有道义。那您在担心什么？暴露。我担心现状暴露出去，就会出现多方势力哄抢的局面，这很糟糕。在陈家颖劫持日下大佐之前，这儿已经就变得一团糟了。其实我方的调查并没有很强的针对性，但出乎意料的遭到了住客们的抗拒。他们甚至想用武力强行离开饭店。你可以想象
，我该有多伟大！而这些武器，恰恰来源于德国人。该隐的房间。这些武器的型号与关东局上月缴获的一批走私给东北军的武器型号完全相同。我并不想讨论两者之间有什么样的关联性，因为你知道，在德日亲善的大环境下，这些是可以忽略不计的。让你一起来，就是为了蒙蔽我们的，是不是？是不是？你放一定是来人了，轮到威胁会长啊？是他吗？王八蛋！然后你们德日坐下来，静悄悄的谈判，怎么瓜分？怎么瓜分那笔巨款？嗯，不，你们成那样是不是暗中合伙的？啊！陆小姐不是你的希望，我才是。我相信有一天，德国会因为友邦系分到一杯羹，但关键在于，我要先抢到那笔钱。我们怎么可能合作？他也是共产党了，趁火！别看了眼了，陈佳颖是不被了解的妖孽。等他抢到那些巨款，他的手艺自然就清晰了，知道吗？老三，拿酒。我们就不信灌不死你今天。来，我理解您的担心。是的，路德维希会长来了，美方、苏方都会派代表过来。屏蔽他们，和那些人碰面，是难以持久的。早晚，他们会见面。早晚，纸包不住火。万一产生哄抢，犹太人会立刻惊觉，会把那些钱迅速藏匿起来。你说了两个早晚。我想您找到了关键词：早晚，一个时间差。关他们上来，就是要拖延一个时间差，先于各方势力抢钱的时间差。我们已经在行动了，不是吗？只要抢先得手，您所担心的一切都不会发生。等一下。我再跟你重复一遍，一会儿进入赌场之后，我贴墙隐蔽，你去敲门，请求开门，假装就是你一个人去送水。大佐的位置就在正对着房门，进门之后，你弯腰放下水瓶。根据人体器官学的理论，当你的头部发生大幅度降低的时候，陈佳颖会出现一瞬间的视觉判断的停滞，在这一瞬间，你就把他连人带椅。跟你一块儿让出他的枪位，同时给我也让出枪位，然后我用枪毙你，懂了？懂了。走。三楼的破坏是最为严重的。您现在看到的是都经过我们修理和清扫之后的。您可以想象，如此放浪的对抗，若不是我方在极力的控制。将会是怎样的伤亡程度？您渲染他们的过错，是希望我什么都不过问，就打道回府吗？恰恰相反，我希望您，甚至可以说恳求您，多留一段时间，这样也给我宽限出一些时间。您是知道。这个陈家颖挟持日下大佐，并要求所有住客陪绑，这种心理的确是暴虐的。但您知道，这得需要时间化解。我更想让您了解到，在这段时间里，我方为了保住住客们的安全，尤其是得意住客的安全，付出了怎样的努力。我可以向您保证，之后您能安全的带他们回家。请相信，我说的每一句话。都是负责任的。来，路德维希会长，您这边请。差不多了吧？啊
喝吧。行，那咱们也喝点，啊，走，走两杯。我们来给大佐送些水。陈女士，你好啊，我是裴秋成。过了这么久了，你们肯定口渴了吧？我是来给你们送水的，陈女士，我是来送水的，没带武器，进来。把水放下，自行离开。来来来，没干杯！来来来来，哎，老彩。我方根本不会封锁任何的消息。从我方来讲，对你们的一切都是透明。哎，路德维希会长，我必须知道发生了什么。哎，路德维希会长，你听我说。死神，王八蛋，打！你打！路德维希会长，路德维希会长。都给我停止！哎，都给我停止！停止！都是肖，你干什么？会长，抓住他！好，救我！坐。该隐的下去。就让我们抢钱的事实提前曝光。你哥我貌似看起来不靠谱，但是在绿林界小有威名也不是毫无原因的。没有通盘的考虑、缜密的计划，我不会贸然出手啊！我也是威震三省的咱娘和厚德载物的咱爹，强强传承，是吧？这戏脉品质，你值得信赖呀、啊。这原先是唐先生的地盘，后屋的水道。几路连江，啊，这地儿是挺隐秘的。可问题是我从来也没听过咱爹咱妈的教诲啊，是吧？我不是那猛汉的素质，你说呢？不是哥，你遇事儿行事儿太过梦幻了，明白吗？人要没有梦想，生命能精彩吗？人要没有梦想，你能憧憬未来吗？你没有梦想吗？哥，你别蛊惑我啊，对先去的人不敬。怎么的呢？我是说，祖先们都九泉下看着呢。哥，咱妈死了，你知道吗？他带着梦，跟人远走他乡，结果却是异常的残酷。这些，都是老犹太亲口跟我说的。哥，你愿为爱赴死。你爱的人，未必会跟你共长眠。说你，咱当时不都说好了吗？发誓，要把把咱妈带走的男的给宰了。这怎么都碰到他面了，又手软了呢？哥，我为了救你，也是因为，他也是一个在负罪中度过的可怜虫。那你想让我变成他那样吗？怎么的？陈家颖的故事我给你讲过了，你想想看，现在明明是有希望，但是我却不敢冒这个险，让他自生自灭
那我这一辈子，我这一生，我心里得多多亏欠呢。不是，怎么了？还有希望吗？如果是你，啊，你孤军奋战的时候，希不希望一个英雄叭从天而降，啊，披荆斩棘为你打开一条通途？我见不得你，祸及害他，小妹。走。结果啊，英雄没做成，然后。他死了，那我不就变成一生愧疚的可怜虫了吗？你说是不是？哥，我……你说是不是？王大鼎，铁了心要回去呗。你干啥？我求也求过了，跪也跪过了，没办法了。你有法儿了，你了！我刘金花是傻啊！我咋就认定这辈子的王大鼎你就是我爷们儿呢？你是我的天哪！你都死了，我还活着有啥意义？疯了你！啊！正开枪，往自己脑袋开枪！谁想你开枪，你打死我行不行？打死我，我跟你一块死！你你你要死我去，那我咋办？我们俩怎么还携手并进，白头偕老啊？在一块儿生一大堆孩子？确实不知道该怎么描述我跟陈佳莹的感情，有有点复杂。但正是因为他，我才学会了如何去爱你。也是因为他，我渐渐知道了，我有那么多牵挂的人，值得我去拼。像他一样。用命去拼，相信我，青花。老妹儿，我确实不能保证这回我能活着回来，但是现在的我肯定比以前的我强大，我保证。立重伤者无敌。我想试试。陈佳莹说：“陆大林与我们勾兑，这只是一个障眼法。”但我不信他挟持这些部，仅是为了案件的主导权，所以谁也不用信。只需要问自己一个问题：犹太人有四亿元现金，但是在东北，那我们强不强？节奏突然被打乱，无法弥补，现在只能跟德国分享。野间客上打电话上来，也只是告知，并不是商量。不、哦，你错了。因为他内心忐忑，才给你打的这个电话。关东局的意愿已经让他非常难办，而这个意愿必须建立在我们成功的基础上。可他却把赌注压给了你们王大鼎，王大鼎已不知去向。你们俩二班人啊？野间本该跟德国大佬喝茶、扯淡、玩兔子诀呢。哼，你们俩非得整这么档事儿啊！非得让该隐跟主子会什么样？要病啊你们！我们是想营救日下大佐。他是你爹啊！啊，他是你爹呀、啊！告诉你，日本人压根就不缺大佐，就算日下他嗝屁了，还有人能跟日上？你们俩瞎唧唧个啥呀？好了
，现在不争乱了，责任呢都得落你们俩头上。那境界，拖自觉只能拖垮咱们自己。王大鼎失联了，明白吗？现在谁最想拖呀？陈佳颖，陈佳颖，陈佳颖。他就是想拖到王大鼎彻底离开高兰城，他安全了，啥事没有了，然后以大佐为要求放走和平饭店所有的住客，然后各找各的主子，大家高高兴兴、沸沸扬扬去抢钱。犹太人惊觉了，钱飞了，共产党从此扬名立万了。倒是笑啊，你怎么还不明白呢？即便是这结果，你不出头，跟你丁点关系没有，懂吗？老大，他不是咱们，你说你们，哎。我刚刚跟关东局通了电话，他们认为以现在的情况，只能送个顺水人情，跟德国人共享这笔钱。好在美苏还没有介入，寝室双方还可以暗箱操作。您要是押错住了怎么办？都是想，抢不到钱，拿什么分享？到时候德国人只能说您是个骗子。没完了你！没错，满洲不是我的，可我就是想证明自己，行吗？这无关大局，只是我的私心而已。